Hello everyone, welcome back to Mamta Nepal tutorial and in this video we are going to solve some important question of biology. So let's start with the question first. Contraction in gallbladder stimulated by. जो gallbladder होता है उसका जो contraction होता है वो कौन stimulate करता है? यानी ऐसा कोई protein होता है, hormone होता है या chemical होता है? तो सबसे पहले option देखते हैं हम D. Entrogastrin जो होता है वो क्या होता है? Entrogastrin कौन secrete करता है? यानी जो हमारे duodenum की wall होती है, mucosa wall होती है वो इसे सिक्रीट करती है और कब सिक्रीट करती है जब हमने कोई फूड जो हमने खाना खाया है उसके अंदर अगर फैट के जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है तो हमारे जो ड्यूडोनम की म्यूकोसा लाइनिंग होगी वो सिक्रीट करना स्टार्ट करती है एंट्रोगेस्ट्रिन उसको डाइजेशन के लिए कभी कभार ये होता है जब शुगर की क्वांटिटी या प्रोटीन की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होती है तब भी ये सिक्रीट किया जाता है लेकिन जो एक इम्पोर्टेंट चीज होती है इसका कि ये कब होता है सिक्रीशन तो मेनली जब वो फैट अगर हमारे पास फूड के अंदर ज्यादा होता है तब ये ज्यादा सिक्रीट किया जाता है तो हमारे पास ऑप्शन जो डी होता है वो तो नहीं हो सकता ऑप्शन सी देखते हैं जो सिक्रीटिन होता है ये कौन सिक्रीट करता है जो ड्यूडिनम वाला पोर्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर वो सिक्रीट करता है इसको और कब सिक्रीट किया जाता है जब हमारे पास एसिडिटी ज्यादा हो यानी अगर जो फूड होता है उसके अंदर एसिड का कंटेंट जो होता है वो ज्यादा होता है तो ड्यूडिनम वाला पोर्शन जो होगा वो सिक्रीट करता है सिक्रेटिन और इससे क्या स्ट्यूमुलेट होते हैं यानी लिवर और पेनक्रियाज जो होते हैं वो स्ट्यूमुलेट होते हैं इससे तो अगर आपके पास क्वेश्चन में लिवर या पेनक्रियाज होता है स्ट्यूमुलेशन का तो वो उसका जो राइट right आंसर होता है वो सिक्रेटिन होता तो ये नहीं हो सकता हमारे पास ऑप्शन अब आता है ऑप्शन बी बी क्या है पीजेड पीजेड क्या होता है पेनक्रियोजाइमिन पेनक्रियोजाइमिन जो होता है ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो स्टिमुलेट किसको करता है पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है कि वो अपना जो इंजाइम्स होते हैं जो जूसेस होते हैं वो उसको सिक्रीट करें तो ये भी हमारे पास नहीं हो सकता अब आता है हमारे पास ऑप्शन ए सी CCK क्या होता है इसको हम कोलेसाइटोकाइनिन बोलते हैं ये एक टाइप का हार्मोन होता है जो कि किससे सिक्रीट किया जाता है जो हमारे पास ड्यूडेनम की जो म्यूकोसा लाइनिंग होती है उसी से ये सिक्रीट किया जाता है और ये स्टिमुलेट करता है गोल ब्लेडर को जो जिसकी वजह से जो बाइल जूस है वो निकल सके वो बाइल जूस के लिए एक पैसेज बना सके तो वो भी होता है साथ में डाइजेशन जो हो वो काफी इम्प्रूव कर सके और सी जो होता है PZ के साथ मिलके पेनक्रियाटिक जो जूस होता है उसको सिक्रीशन करने में भी हेल्प करता है और ज्यादातर जो ये इंजाइम्स होते हैं ये इंटरलिंक्ड होते हैं यानी सी सी के जो होगा वो स्ट्यूमुलेट जो सिक्रीटिन होता है उसको भी करेगा जिससे जो सिक्रीटिन है वो सिक्रीट होना स्टार्ट कर दे और हमारे जो बाकी प्रॉपर जो डाइजेशन है फूड का वो होना स्टार्ट हो जाए लेकिन मेन मेन फंक्शन मैं इनके बता चुकी हूँ और सी का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है गोल ब्लेडर को कॉन्ट्रैक्ट करना तो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ गोल ब्लेडर किससे होता है सी से तो ऑप्शन जो ए आएगा इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वाटर इज असेंशियल फॉर ब्रायोफाइट जो वाटर होता है वो असेंशियल क्यों होता है ब्रायोफाइट्स के लिए तो ब्रायोफाइट्स कौन से आते हैं जैसे हमारे लिवर वोट होते हैं या फिर हॉर्न वोट होते हैं या फिर मॉसेस वगैरह होते हैं ये सारे के सारे ब्रायोफाइट के एग्जाम्पल है और इन सब के लिए क्यों असेंशियल होता है वॉटर तो वॉटर इसलिए असेंशियल होते हैं जिसकी वजह से वो फर्टिलाइजेशन कर सके यानी ये जो होते हैं ये अपना स्पर्म जो होगा वो प्रोड्यूस कर सके और वो स्पर्म जो होगा वो वॉटर के अंदर ट्रेवल करके वो वहां तक पहुंच सके जहाँ पे एग प्रेजेंट है तो जिस हिसाब से वो फर्टिलाइजेशन कर पाए तो इसका जो राइट right आंसर आएगा वो वॉटर इज नेसेसरी फॉर मूवमेंट ऑफ स्पर्म तो ऑप्शन जो सी आएगा इसका राइट right आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ दी फॉलोइंग सिट्रिक एसिड तो इनमें से कौन सा है जो की सिट्रिक एसिड जो होगा वो प्रोड्यूस करता है तो वो कौन सा है ऑप्शन जो बी आएगा इसका राइट right आंसर होगा क्योंकि ये एसपर निगर जो होता है ये एक फंगी होते हैं जो कि ये सिक्रीट करती है सिट्रिक एसिड को और इसकी वजह से काफी सारी डिजीज हो जाती हैं जैसे ब्लैक मोल्ड डिजीज जो होता है जो पीनट्स के अंदर होता है या फिर अनियन के अंदर होता है या ग्रेप्स के अंदर होता है तो ये काफी सारी डिजीज भी करती है या फिर नॉर्मल जो कंटेमिनेशन होता है फूड में तो मेनली इसी फंगस की वजह से होता है और यही फंगस जो होती है वो सिट्रिक एसिड भी प्रोड्यूस करती है तो इसका जो राइट right आंसर आएगा वो है ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेक्रोमाइसी सर्वेसी इज यूज इन दॉर्मेशन ऑफ जो सेक्रोमाइसी सर्वेसी होता है ये एक यीस्ट होता है और ये यीस्ट किस चीज के अंदर यूज किया जाता है तो जैसे बिवरेजेस वगैरह बनाई जाती है वाइन बनाई जाती है या फिर ब्रेड्स वगैरह के अंदर जो हम बेकिंग के लिए यूज करते हैं तो वो यही वाला यीस्ट होता है तो इसका जो राइट right आंसर आएगा वो है इथेनॉल तो जो हमारे पास जो अल्कोहल वगैरह जो बनाई जाती है वो इसी से बनाई जाती है तो ऑप्शन जो ए आएगा इसका राइट right आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर क्या है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी 
जीनोटाइप फॉर्म हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट्स तो ये जो जीनो टाइप है इसमें कितने टाइप के गैमेट्स होंगे ये हमें पता लगाना है तो ये कैसे पता लगाते हैं यानी हमारे पास ए जो होगा इसमें से तो ए ही आएगा यहाँ से जो होगा वो सिर्फ ए गैमेट्स आ सकते हैं क्योंकि दोनों के दोनों सेम है तो ये सिर्फ ए आएगा तो ए हमने रख दिया है अब बी और सी यानी जो ए गैमेट्स है वो किसके साथ जा सकता है कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है और स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है तो ऐसे रखेंगे अब जो कैपिटल बी होगा ये कैपिटल सी के साथ भी जा सकता है और स्मॉल सी के साथ भी जा सकता है यानी स्मॉल सी के साथ भी अब जो कैपिटल जो स्मॉल बी है वो भी कैपिटल सी के साथ भी जा सकता है और स्मॉल सी के साथ भी जा सकता है तो हमारे पास गैमेट्स कितने बनेंगे इसमें गैमेट्स क्या आएंगे ए कैपिटल ए आएगा कैपिटल बी आएगा और कैपिटल सी आएगा तो ये एक गैमेट बनेगा दूसरा है हमारे पास कैपिटल ए आएगा इसमें कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी तो ये आ जाएगा ये यहाँ से ये यहाँ से और ये स्मॉल सी यहाँ से तो ये दो गैमेट्स हो गए अब हमारे पास क्या आएगा यहाँ से ये वाला कैसे आएगा कैपिटल ए आएगा स्मॉल बी आएगा और कैपिटल जो सी है वो आएगा फिर हमारे पास ये कौन सा है ये वाला ये वाला और ये वाला अब हमारे पास कौन सा आएगा ये वाला हम लेंगे अब स्मॉल बी हम लेंगे और स्मॉल सी हम लेंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी तो हमारे पास गैमेट्स कितने हो गए एक दो तीन और चार तो इसमें चार गैमेट्स आएंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन ए आएगा इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन तो वाटर पॉल्यूशन का ऐसा कौन सा इंडिकेशन है इनमें से तो वाटर पॉल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले ये चीज चेक की जाती है कि वाटर जैसे एक तो साफ दिख रहा होता है लेकिन उसके अंदर बैक्टीरिया तो नहीं है यानी जैसे इकोलाई जो होता है वो तो नहीं है अगर वो होता है हमारे इकोलाई के प्रेजेंस दिखती है आपको तो ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज नहीं किया जा सकता ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये हार्मफुल होते हैं हमारी जो बॉडी होती है उसके लिए तो हम इसको ड्रिंक नहीं कर सकते तो इसलिए ये जो वाटर पॉल्यूशन है इसको चेक करने के लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि कोई बैक्टीरिया ना हो उसके अंदर तो इकोलाई जो होता है वो एज अ इंडिकेटर होता है कि इसमें वाटर पॉल्यूशन है या नहीं है तो ऑप्शन जो ए आएगा इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डीएनए ऑफ इकोलाय तो इकोलाय का जो डीएनए होता है वो कैसा होता है तो वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है इसका तो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं न्यूक्लिक एसिड इन एच जो एच होता है इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है यानी जो एच क्या होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशेंसी जो वायरस होता है इसके अंदर किस फॉर्म में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होती है तो वो होता है हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और ये दो होते हैं यानी दो कॉपीज होती हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की एच वायरस के अंदर तो ऑप्शन जो ए आएगा इसका राइट आंसर होगा तो गाइज ये चीज बहुत ध्यान रखनी है आपने किस वायरस या किस बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास आर होता है डीएनए होता है या प्लास्टर्ड होता है या फिर किस फॉर्म के अंदर जो ट्रांसफर होता है जेनेटिक मटेरियल का वो किस फॉर्म में होता है तो ये बहुत ध्यान रखना होता है और साथ में ये चीज पता होनी चाहिए वो सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड है तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नाइफ ऑफ डीएनए क्या होता है यानी डीएनए को काटा किससे जा सकता है कौन से ऐसे इंजाइम्स होते हैं जिससे काटा जा सकता है तो उसको क्या बोलते हैं जो डीएनए लाइगेस होता है वो जोड़ने का काम करता है और रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस जो होते हैं ये काटने का काम करते हैं जैसे हमारे पास जो जैसे कि हमें किसी भी डीएनए को अगर छोटे टुकड़ों में काटना है जैसे पीसीआर करना है या फिर आपको कहीं से सैंपल मिला है तो आपको इसमें डीएनए टेस्ट करना है तो वो कैसे होगा कि सबसे पहले जो डीएनए होता है उसको फ्रेगमेंट में तोड़ा जाता है और ये जो फ्रेगमेंट में तोड़ा जाता है ये किससे किया जाता है इनको रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस कहते हैं ये स्पेसिफिक साइट के ऊपर काटते हैं तो जो नाइफ होता है डीएनए का वो क्या होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस तो ऑप्शन जो बी आएगा इसका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वोल्व जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है ये किस चीज में यूज की जाती है या फिर इसके अंदर क्या चीजें होती हैं तो हम ऑप्शन डी से देखते हैं यूज ऑफ स्टेटिस्टिक इन जेनेटिक्स तो जेनेटिक्स में जो स्टेटिस्टिक्स यूज किया जाता है उसके लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है तो बिल्कुल नहीं ये ऑप्शन नहीं हो सकता ऑप्शन सी देखते हैं डेवलपिंग इंस्ट्रूमेंट तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग बनाई गई है तो ये भी नहीं हो सकता बल्कि इन सबको यूज करके हम जीनोम की जो इंफॉर्मेशन है वो निकाल सकते हैं तो ये भी ऑप्शन नहीं आ सकता ऑप्शन बी देखते हैं यूज ऑफ लाइगेज फॉर कटिंग डीएनए तो लाइगेज को यूज कर सकते हैं जो जिससे हम डीएनए जो है उसको काट सकें तो लाइगेज जो होता है वो ज्वाइनिंग के लिए जरूर यूज किया जाता है ना कि काटने के लिए यूज किया जाता है तो ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन ए आता है यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यू
बैक्टीरियल डीएनए के अंदर जिसकी वजह से एक नई जो ट्रेट है वो बनाए जा सके यानी उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत चेंजमेंट किया जा सके जिससे हमें जो चीज चाहिए जो प्रोडक्ट चाहिए डीएनए से यानी जो बैक्टीरियल डीएनए उससे जो प्रोडक्ट चाहिए वो हमें मिल सके तो इसलिए हम ऑप्शन जो ए आएगा इसका राइट आंसर होगा ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज रॉन्ग फॉर साइटोक्रोम पी फोर फिफ्टी फोर फिफ्टी जो साइटोक्रोम होता है ये कहाँ पे पाया जाता है ये लिवर के अंदर ज्यादातर पाया जाता है इसकी जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है लिवर के अंदर और इसका काम क्या होता है यानी एक ग्रुप होता है इंजाइम का जो कि हेल्प क्या करता है कि जितने भी जो टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं जैसे जो टॉक्सिक ड्रग्स वगैरह होते हैं क्योंकि ये ड्रग्स मेटाबॉलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं तो जो ड्रग्स होते हैं जैसे एंटी कैंसर ड्रग होता है तो इसको लेस टॉक्सिक बनाता है जितने भी टॉक्सिक ड्रग्स होंगे जो लेस टॉक्सिक बनाएगा जिसकी वजह से इसको एक्सक्रीशन करने में इजी हो जाती है यानी बॉडी से जो एक्सक्रीट आउट किया जाएगा सारे सारे ड्रग्स को तो वो थोड़ा इजी फॉर्म में हो जाए इतना बना देते हैं उसको कि वो इजिली एक्सक्रीट हो सके तो ये क्या होता है ये एक आयरन कंटेनिंग होता है तो ये बिल्कुल सही है इट कंसर्न विद ऑक्सीडेशन हाँ इसको चेंज करते टाइम जो ड्रग्स होते हैं उनको चेंज करता है फॉर्म चेंज करता है तो उसके लिए ऑक्सीडेशन चाहिए होता है बिल्कुल सही है इट इज अ पिगमेंट तो ये एक टाइप का पिगमेंट होता है और इट इज अ कलर्ड सेल तो ये एक सेल नहीं होता तो ऑप्शन जो डी आएगा ये गलत है क्योंकि ये एक सेल नहीं होता तो इसमें रॉन्ग ही पूछा गया था तो ऑप्शन जो डी आएगा इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनेमल ऑफ टीथ इज सिक्रेटेड बाय जो इनेमल होता है जो हा, जो हार्डेस्ट कवरिंग होती है हमारी टीथ के ऊपर उसे इनेमल बोलते हैं और ये इनेमल किसके ऊपर कौन सिक्रीट करता है तो कौन सा सेल होता है जो इसे बनाता है तो वो होता है अमीलो ब्लास्ट अमीलो ब्लास्ट जो होता है ये कब डेवलप होता है सिर्फ जब जो हमारे टूथ डेवलपमेंट होता है सिर्फ तभी ये प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है ये कुछ प्रोटीन सिक्रीट करता है जैसे इनेमलिन होता है या फिर इमेलोजिन होता है तो इस टाइप की ये प्रोटीन को सिक्रीट करता है जिससे जो कि बाद में धीरे धीरे मिनरलाइज होके इनेमल की फॉर्मेशन ले लेता है और ये आउटर कवरिंग होती है हमारे टीथ के ऊपर के तो उसको ये कौन सिक्रीट करता है अमेलो ब्लास्ट तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए है काफी बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं साथ में ओडोंटो ब्लास्ट के हिसाब से क्योंकि ओडोंटो ब्लास्ट जो होता है ये कहाँ से डेवलप होता है ये न्यूरल क्रस्ट से डेवलप होता है और ये जो पोर्शन बनाता है ये नीचे का जो हमारे पास जो रूट होती है जो टूथ के रूट होती है वो और साथ में ये जो क्राउन वाला जो पोर्शन होता है इसको बनाने में ये हेल्प करता है तो ये एनेमल के जो नीचे वाला पोर्शन होता है जस्ट नीचे वाला उसको बनाने में हेल्प करता है ना कि एनेमल को तो ऑप्शन जो ए आएगा इसका राइट आंसर होगा और जो ऑस्ट्रियो ब्लास्ट होता है ये क्या करता है ये फॉर्मेशन करता है बोन की तो बोन फॉर्मेशन जहाँ पे भी होगा वहां पे किससे होगा ऑस्ट्रियो ब्लास्ट से होता है और ऑस्ट्रियो जो क्लास्ट होता है ये क्या होता है ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड बोन सेल होता है जो कि एब्जॉर्ब कर देता है बोन टिश्यू को जब भी ग्रोथ होती है या फिर कहीं से हीलिंग की जाती है तो ये एब्जॉर्बन कर सकता है बोन टिश्यू के तो ये इसका फंक्शन होता है तो इसका जो राइट right आंसर आएगा वो है ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्पीशीज सेपरेटेड बाय जोग्राफिकल बैरियर आर कॉल्ड तो ऐसे जो स्पीशीज होती हैं उसको अगर हम सेपरेट करते हैं एक जोग्राफिकल बैरियर की वजह से तो उस स्पीशिएशन को हम क्या बोलते हैं तो ऑप्शन डी से हम देखते हैं एंडमिक स्पीशीज कौन सी होती हैं जो कि बहुत रेयरली फाउंड होती है यानी किसी एक एरिया में एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है इसकी स्पेसिफिक जो एनिमल्स या प्लांट एक एरिया के अंदर पाए जाते हैं तो उनको हम एंडेमिक कहते हैं एंडेमिक वो स्पीशीज होती है तो ये नहीं हो सकता स्पीशिएशन में नहीं आता ये तो ये नहीं होगा सिबलिंग जो होते हैं वो होते हैं कि सेम पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो सिबलिंग्स आएंगे यानी एक दूसरे के वो सिबलिंग्स होते हैं तो ये नहीं हो सकता सिम पैट्रिक क्या होता है यानी एक पॉपुलेशन एक एरिया के अंदर रह रही है उसी पॉपुलेशन के अंदर उसी के जो ऑर्गेनाइजम थे उनमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट आया और उन्होंने एक अपनी एक अलग पॉपुलेशन उसी स्पेसिफिक जो जोग्राफिकल एरिया है उसी के अंदर ही उन्होंने एक अपनी नई पॉपुलेशन ग्रो कर दी है तो उसको हम सिम पैट्रिक स्पीशिएशन बोलते हैं एलोपैट्रिक कौन सी होती है यानी एक ही स्पीशीज थी हमारे पास पहले जो जोग्राफिकल एरिया था वो सेम था किसी कारण की वजह से किसी बैरियर की वजह से ये जो जोग्राफिकल एरिया है ये डिवाइड हो गया और डिवाइड होने की वजह से हमारे पास जो 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 स्पीशीज थी वो दो अलग अलग स्पीशीज बन गई यानी ये एक नई स्पीशीज ग्रो हो गई है तो स्पीशीज सेपरेटेड बाय जोग्राफिकल बैरियर जो होता है वो एलोपैट्रिक स्पीशिएशन होता है तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन ए 
तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही आई होप आपके सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे अगर आपको किसी में भी डाउट है नहीं समझ में आया तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में लिखें मैं उसे क्लियर कर दूंगी और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो